今天有什么安排吗？今天晚上约好和董事长一起吃饭，关于订婚的事情还有很多细节要告诉他。这订婚的事儿，不就宣布一下就好了？你以为我会那么便宜你吗？这可是我们的终身大事。那你决定好了？这还差不多。对了，这一层还有什么新的品牌进来吗？有，在那边。企业集团下属游乐场将建设大型壁画，现面向社会全面甄选壁画家，优胜者奖金十万，太好了！赶紧打电话告诉哥哥，赶紧告诉哥。等我把这一切搞定了以后，再给他一个惊喜。就拿这张，反正哥已经送给我了。好，那你把你的计划书和合同传过来。嗯，我收到给你打电话。就这样，进来。总经理，这次参加壁画甄选的作品真是不少，我们仔细的筛选了一下，请您过目一下。像谁？哦，我是说，这些作品都不错，尤其是这幅。能不能把这幅作者的资料调给我？我想，就定他了。好，马上就去办。
许志超是我哥。什么？他中选了？啊，好好好。啊，一定要让他本人来吗？可是他人没在这儿，我替他来可以吗？好好好，我马上就来。一峰啊，今天有周年庆典活动，你还记得吗？还有许多记者要来，不要迟到了啊！哎，对了，顺便还要宣布一下你订婚的事。我知道了，你放心吧。嗯你有没有听说这里要招募画家？就在那边，大墙上要画一幅巨型的壁画。壁画？我没听说过。如果这件事是真的，你会报名参加吗？你怎么会突然问这个问题啊？我告诉你，这件事是真的，并且我已经替你报名了，他们选上了你，怎么样？高兴吧？你想啊，以后来这里玩的人，看到你的壁画以后，都可以感觉到幸福的模样。如果顺利的话，这家公司还可以全力的支持你，以你的名义举办画展，你说这多好！哥，你有没有听我在讲啊？我不想做。你说什么呢？我没听错吧？我不画。你是不是开心过头了，还是哪里不舒服啊？小新，这本来是我自己的事儿，还让你到处乱奔波的。拜托，大男子主义又来了。不是，男主外女主内，本来外面的事情就应该男的管，况且还是我自己的事儿。这现在。已经不是你一个人的事儿了。嗯？你想啊，如果壁画完成了，你就出名了，到时候会赚好多好多的钱，这样我们就能有钱结婚了。再说一次，真的。当然是真的了，谁会以这种事开玩笑？